你获得变身迪迦与特利迦的能力，在奈克瑟斯的世界里进行人道主义革命。此时，你来到一个甜品店，眼前这个小天使，奈克瑟斯的下一任势能者千树莲就是目标之一。除此以外，他还是吉良泽优的朋友，也在普罗米修斯之子的学校学习过。如今偷跑出来，是因为作为计划缺陷的产物，千树莲十八岁之后便会死亡。念及此，你邀请他坐下来聊聊。我这有一份救人且包吃包住的工作，不知道你感兴趣不？包吃包住。还能救人？听到这几个字，千树莲眼睛发亮，内心有了打算。我没几个月好活了，用剩下的生命去救助有需要的人，似乎很值啊！遂点头答应下来。你微微一笑，千树莲涉世未深，真的很好忽悠。紧接着，你又找到在休息的基士准准哥，夜袭队现在我最大，过来帮下我。基士准毫不犹豫的答应，可以，但有个条件，如果你不在夜袭队了，那我也会离开。没问题。很快，你带着两个奈克瑟斯势能者来到 TLT， 吉良泽。则又走出一看，莲，你怎么会跟陈平安回来？千树莲摸了摸头，陈队说这里有包吃包住的救人工作，我就来了。啊这话说的令吉良泽优是十分无奈，转身望向基士准，一眼就认出他是奈克瑟斯。陈平安，你越来越让我喜欢了。待会儿两位的文书就会下发。说完，拉着千树莲去办公室，不知道要干什么。夜晚时分，吉良泽优的虚影又来到你床边。我操，参谋，你能不能别这样？吉良泽优有点生气，莲的生命已经快要走到尽头了，为什么要带他来夜袭队？只会加快他生命的消耗。你摊了摊手，参谋，每个人都有自己的道路，而。且我早有打算。说着时，你拿出一颗生命之果，此物只需要给千树莲服用半枚，足以让她长命百岁。闻听此言，吉良则由难得露出惊讶：这这是真的吗？当然是真的。参谋，你也不希望莲在他刚成年的时候死去吧？望着你那不怀好意的笑容，吉良则由头都大了。你想要什么，只要合理，我都给。好，就等你这句话。你露出奸计得逞的模样。我要整个夜袭队的真正管理权，还有 M P 部队也要交。由我统一负责。M P 部队，吉良则优疑惑，但为了救千树莲的生命，可以，但只能给你一半，另一半掌控权需要在我手里，并且得等莲生命恢复正常后。可以，你点头答应。能有一半已经是出乎意料了。一日，你给千树莲吃了一颗生命之果，然后带他去做了详细检查，报告显示细胞活力超标。吉良则优十分高兴，当即将 M P 的一半指挥权给了你，并提出疑问：为什么要掌管 M P？ 你语不惊人死不休，因为。我想让人类知道奥特曼的存在。闻听此言，吉良泽优炸了。得知奥特曼的存在，意味着益生兽也会众所周知，届时人类产生大量恐惧的情绪，益生兽的实力也会大幅度提升。你一甩手打断对方说话，那参谋，你是不知道奥特曼的力量来自于哪里吗？是与人类的羁绊。未来益生兽会更强。若奥特曼实力一直停滞不前，夜袭队真的有能力面对吗？这话说的，吉良泽优沉默许久，不让 M P 消除人类记忆，不是我说。说了算，必须得到宋永管理官的同意。你叹了口气，迟早你会明白我的用意。接下来的日子里，你把栗子的实际情况告诉了孤门，并且将其招募到夜袭队里进行严格的训练。期间里出现过的益生兽，你都是变身成迪迦解决，顺便带上十绝光焰，偷偷让这货在附近散播奥特曼出现的信息，既监视了黑暗杂技的动态，又能完成系统任务。而屏幕与孤门则在基地里训练基斯准他们。然，面对一直进化的益生兽，你慢慢有点力不从心。在对付最近的一只莱弗利亚时，你连续用了三次载佩里奥光线，才把对方打成分子。再这么下去，我可能要成为准哥二代了。在此期间里，你发现十绝光焰会在夜深人静时刻暗中调查一些资料。看来黑暗杂击已经开始蠢蠢欲动了。某天早晨，你刚到基地就收到紧急情况：孤门与粒子失踪了。所有地方都搜寻过，完全没二人的踪迹。听到这，你不由看向十绝光焰，应该不是他。这几天出任务都带着那黑。黑手显而易见，黑暗梅菲斯特也是夜袭队的前副队长勾吕木真也。要引出他，唯有一个人可以。于是乎，你找到吉良泽优，把西条纸借我用下，我有办法救出孤门与粒子。不可以，吉良泽优摇了摇头。西条已经不是夜袭队队员，归属后勤部，得你自己去说。行，你径直来到后勤部。西条只看到你是仇人见面分外眼红，抡起手里的扫帚就冲了上来。你一把夺过西条队员，孤门与粒子。
失踪了，需要你协助配合下我。西条子冷冷一笑，让我去救益生兽。做梦！话音刚落，熟悉的麻袋套在他头上，你没有时间跟他闹，带上视觉光焰一起出发。郊区附近，你确认这里是益生兽频繁出现的地方后，把西条子五花大绑的扔在地上。这一刻，他是真的有点怕了。你你想对我做什么？视觉队员，快阻止他！你很无语，不至于，我还真没那么饿。但视觉队员可未必哦。啊队长，你可别闹！我就算是死也不会，话还没说完，石觉就看到了西条子那杀人的目光。突然，一条触手从林间出现，卷起了躺在地上的西条子。陈平安，我就算是做鬼也不会放过你的。石觉光艳见状，刚要开枪，却被你拦住。队长，虽然他犯了严重过错，但也罪不至死啊！你瞥了一眼，别急，让子弹飞一会儿。说罢，你带着石觉光艳开始尾随触手。一路上，看着一直被拖着的西条子，石觉光艳感觉体内像有什么东西。要冲出来般，眼看西条子要被一生兽一口吞下时，身体中的黑暗准备出手。然一道黑影抢先闪身而过，直接将一生兽的触手斩断，顺便劈开了西条子身上的绳索。而石觉光焰也恢复了正常。一生兽见有人妨碍自己，正要发怒，发现对方散发着恐怖的黑暗气息，吓得直接逃离现场。没想到夜袭队的前任副队长竟然出现在这种地方。你淡定开口，我年黑影转过身，露出了那张西条子日思夜想的面孔。看。看来你早就知道我的存在了，那必须的，长得跟任贤齐这么像，记不住我就是白痴了。正说着，西条子不知从哪摸出的手枪，想要偷袭勾吕木真也。勾吕木嘴角微微上扬，最后一次机会，纸，你要加入黑暗吗？西条纸不屑，我情愿去死。岩壁扣动扳机，然勾吕木可不是什么阿猫阿狗，闪身躲开，三两下就把西条纸给打趴在地，旋即转身望向你，用纸。引我出来是为了那两个人是吧？打败我，我就告诉你。哦，真的吗？你拍了拍石觉光艳的肩膀，你过去把他给我制服。啊，对队长，我没听错吧？见你脸色严肃，石觉光艳只好硬着头皮往前走。对面的勾吕木是满脸不屑，就这种垃圾，一巴掌我能拍死十个。此时此刻，两个人都不知道谁才是真正的爹。下一瞬，勾吕木动了一下，击飞石觉手中的枪，单手掐住他的脖子，高高。举起来，队队长，救救我！你没有动手，反倒是继续看戏。眼看石觉光彦要窒息时，勾吕木惊恐的松开了手，连续后退了好几步。因为就在刚刚，他从石觉身上感受到了印刻在灵魂深处的压迫感，强到足以令自己听从对方命令，所以扛起西条纸就要跑。一旁石觉下意识大喊：“别跑，给我站住！”话音刚落，勾吕木竟真的停了下来，满脸不敢置信：“我的身体怎么无法前进了？”石觉光彦也觉得奇怪，马上躲在一。棵大树后面，放下西条纸，刚喊完，勾吕木居然真的照做了，怎么听话？难道是队长的气场吓到他了？一定是。那几次，石觉昂首挺胸的走出来，你把孤门和栗子都放了，不然我跟队长打死你！听完勾吕木不由自主的一挥手，栗子和孤门都出现在了地面上。这一刻，连你都傻眼了。刚刚只是想试试勾吕木会不会把炸鸡干掉，没想到竟触发了隐藏特性。而孤门看到勾吕木，为保护栗子，直接攻了上去。对方哪？会站着被他打，当即挥动拳头反击，住手！勾吕木的拳头也停在了半空，接着便挨了孤门一记友情破岩拳。可嗦可嗦可嗦，这一拳算是彻底激怒了勾吕木，黑暗从其身体之内冲天而起，覆盖住了整片区域，而他的身躯也巨大化，变成黑暗巨人梅菲斯特。你们逃不掉的，这里是我独创的黑暗领域，没有一点点光明。即使你是那个新的光之巨人，也得死在这儿。哦，居然知道我是迪迦，你有点诧异，但不多。既然光在这里没用，那我就以魔法打败魔法。说着时，你掏出胜利神光棒，将其转化为黑暗胜利超越之药，眼神变得无比阴暗，摆出一副标准的变身姿势。トリガーダック。你扭了扭脖子，揉了揉手，谁告诉你我是光之巨人的？